Привет, вы на канале Device. Это обзоры на первоклассные девайсы и не только. Сегодня мы поговорим о видеокарте Gigabyte RTX 4080 Master. Узнать ее актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Поехали! Orus RTX 4080 Master на первый взгляд очень похожа на Orus RTX 4090 Master. Она имеет те же размеры 357 на 163 на 75 мм. Длина не должна вызывать проблем с установкой в обычный корпус ATX. В отличие от Asus Tuf Gaming, Orus Master не стесняется демонстрировать свои RGB-подсветки. Компания Gigabyte придерживается уникального подхода в этом аспекте. Вместо кольца RGB вокруг вентиляторов у каждого вентилятора есть один светодиод на одном из его ребер, который загорается только тогда, когда вентиляторы активны. Это создает своего рода прерывистое кольцевое освещение Halo, которое может понравиться всем, а может и не понравиться, однако кольцо кажется сплошным, когда вентиляторы вращаются на полной скорости. На логотипе Orus спереди и сзади присутствует RGB-подсветка, но на верхних логотипах RGB отсутствует. Гигабайт рекомендует устанавливать карту на кабель PCI Express Riser для наилучшего светового эффекта. Эффекта. Orus RTX 4080 Master также оснащен жидкокристаллическим монитором на верхней панели. Пользователи могут настроить функциональность этой панели через центр управления Gigabyte. Для отображения всех видов системной информации, GIF-файлов и пользовательских текстов. Как и в случае с большинством современных графических адаптеров, Orus Master оснащена тремя портами DisplayPort 1.4 и одним выходом HDMI версии 2.1. Как и большинство карт Orus RTX 4080 Master поставляется с двойным переключателем BIOS, который можно переключать между режимами Overclock и Silent. На карте используется новый разъем 12 VHPWR с тремя восьмиконтактными выходами. Индикатор рядом с разъемом питания служит для индикации состояния источника питания. Индикатор загорается при отключении источника питания и гаснет при стабильном питании. Мигающий светодиод указывает на неисправность источника питания или неправильно установленный кабель. Используя графический процессор с микроархитектурой Ada Lovelace, представляющий третье поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарта 4080 готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Запускайте блокбастеры нового поколения на видеокартах с процессорами серии GeForce RTX чтобы оценить непревзойденный реализм и качество графики, ставшие возможными благодаря технологиям трассировки лучей и искусственного интеллекта. Устройство оснащено графическим процессором, произведенным с использованием техпроцесса 4 нанометра. Штатная частота видеочипа равна 2505 МГц. Турбочастота 2550 МГц. Карта имеет 16 ГБ графической памяти GDDR6X, которая была разогнана со стандартной частоты в 2 21 ГГц до 22,4 ГГц. Искусственный интеллект для гейминга. Технология сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS 3 обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокартах GeForce RTX тензорных ядер. При этом она мало влияет на скорость игры, что позволит выкрутить настройки на максимум. Искусственный интеллект на службе у геймеров. В комплект поставки видеокарты входит кронштейн для ее дополнительного крепления при установке в компьютерный корпус. Потребляемая мощность 4080 составляет 320 Вт. Рекомендованная производителем видеокарты мощность блока питания составляет от 850 Вт. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице мы указали средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях 1080 пикселей, 2К и 4К. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает. Однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. 
Проблема всех более-менее свежих продуктов на рынке – отсутствие толковых комментариев, но кое-что мне удалось найти. Начнем с негатива. Огромная. Свисти от дроссели. Нелепый адаптер питания. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Производительность в 2К. Внешний вид. Очень тихая. Топовая компонентная база. Хорошее охлаждение. Вентиляторы 110 мм. Удобное крепление от провисания. Очень быстрое. 16 гигабайт памяти. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателя этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напоминаю, что в описании под видео мы оставили ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!